जिओ उइथ एस एम डी सर यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत आज हम सप्तम श्रेणी प्रथम अध्याय पृथिवीर परिक्रमण नहीं आलोचना करब तो देरी ना चटकर बी खाता पेन नहीं रेडी बस पड़ो तो हमारे फार्स्ट चैप्टार पृथिवीर परिक्रमण तो चलो शुरू करा जा पृथिवीर परिक्रमण चैप्टार आप पढ़ते गए प्रथम के महाकर्ष बल सम्पर्के परिचित होते हैं महाकर्ष बल महाकर्ष बल की एवं का बोले से आगे बुझे नब तो मन करो ये एक ग्रह ये एक नक्षत्र कि हे ग्रहटा नक्षत्रा के निजे दिखे टानार चेषा कर और नक्षत्रा कि कर ग्रहटा के निजे दिखे टान चेषा कर आकर्षण करार जे एक प्रवणता ये बल्ट तर मध्य क्ज कर बला हे महाकर्ष बल बोझा गया तो हमें महाविश्वर समस्त वस्तु परस्पर परस्पर के आकर्षण कर यही आकर्षण बल के थी महाकर्ष बल आशा करी सकल क्लियर हो जाए ठीक है पृथिवीर एक्चुअलि दूटी गति रही है एकटार नाम हे आनिक गति और एकटार नाम हे परिक्रमण गति तो हमें चैप्टारे परिक्रमण गति नहीं विस्तारित आलोचना करब आनिक गति जस्ट एक वार्डे बोले रखी ठीक है आनिक गति हे कि आनिक गति हे पृथिवी एक दिन की से तर निजे चारिदी के घरे निजे चारिदी के घोड़ा के बला हे आनिक गति बोझा गया सकल निजे चारिदी के घोड़ा और आप परिक्रमण गति का बोलो पृथिवी जख निजे चारिदी के घोरार पशापाशी सूर्य के मजखने रेखे तरह चारिदी के घुरे बेड़ा तक से बोलो परिक्रमण गति तो पृथिवी क्य कर पृथिवी कोटी कोटी बचर धरे महाकर्ष बल आकर्षण सूर्य चारिदी के घूरते घूरते आ ठीक है एर को विराम नहीं रेस्ट नहीं किच्छू नहीं ओ सारा जीवन घूर तो घूर ही अनंतकाल घुरे जाए ठीक है कीसर जो ये महाकर्ष बल आशा कर बुझते पे छो एक्चुअल देखे नब जो पृथिवीर परिक्रमण गति का बोले पृथिवीर परिक्रमण गति सम्पर् जानार आगे हमें पृथिवीर अक्ष सम्पर् जानते हैं मन करो ये पृथिवी ए पृथिवीर माज बराबर हमें एक लोहार दंड लोहार रड ढुक दिल ठीक है सपोज जस्ट मन करो तो लोहार रड व लोहार दंडटा के बोलब पृथिवीर अक्ष बोल जार ओपरे जार ओपरे भर को ओ कि आवर्तन करलो ये एक कल्पित रेखा ठीक है तो जे कल्पित रेखार चारिदी के पृथ्वी आवर्तन करब कि पृथ्वी अक्ष बोल और मेरु का बोल ये अक्षर प्रानदय के मान अक्षर ये शेष भागटा ये एक अंश और ये एक अंश यह दोटो अंश के क्यों बला हे मेरु बला हे पृथ्वी ठीक है उत्तर दिक्ट के बोलो उत्तर मेरु दक्षिण दिक्ट के बोल दक्षिण मेरु बोझा गया सकल पृथ्वी अक्ष का बोल जे कल्पित रेखार चारिदी के पृथ्वी आवर्तन करी पृथिवीर अक्ष और मेरु का बोल पृथिवीर ये कल्पित अक्षदंडी जेखने बड़िए थार कथा से ही प्रानबिंदुदय के बला हे मेरु उत्तर दिक्ट के बला हे उत्तर मेरु दक्षिण दिक्ट के बला हे दक्षिण मेरु अच्छा तो पृथिवीर माज बराबर ये माज बराबर पृथिवीर माज बराबर कि एक रेखा गोल कर वृत्ताकार टाना हो जार नाम हे निरक्षरेखा ठीक है जेटा के निरक्ष वृत्त बोले थी बोझा गया सकल और ये निरक्ष वृत्त कि पृथिवीटा के दुटो समान भागे भाग कर पृथ्वीटा कि दुटो समान भागे भाग कर देखो ये निरक्षरेखा मन करो तुम यही बराबर कि कर मन करो यही बराबर तुम पृथ्वी के केटे दिले केटे दिले कि देखते पा पृथ्वी ओपर एक अंश पा नीचे एक अंश पा ओपर जो अंशा पा से उत्तर दिखे अवस्थित हवए ये बला उत्तर गोलार्ध गोलार्ध क्या बला हे एट आगे छो गोल से केटे कि गलो दुटो अर्धेक अर्धेक हो गल तई गोलार्ध ता ओपर अंशा के बोलब उत्तर गोलार्ध नीचे अंशा के क्यों दक्षिण गोलार्ध बोझा गया है अच्छा परवर्ती देख कि पृथ्वी तर निजे अक्षर ओपर आवर्तन करते करते निर्दिष्ट उपवृत्तर कक्षपथे पश्चिम थे पूर्व दिखे निर्दिष्ट समय तीन सौ पैंसठ दिन सूर्य चारिदी के घरे परिक्रमण कर ये बला हे कि पृथ्वी परिक्रमण गति तेल पृथ्वी परिक्रमण गति का बोलो पृथ्वी निज अक्षर चारिदी के आवर्तन करार पशापाशी 
যখন সে সূর্যের চারিদিকে একবার পরিক্রমণ করছে সেটাকে আমরা বলছি তার পরিক্রমণ গতি তো পরিক্রমণ গতি তার সম্পূর্ণ হতে কতটুকু সময় লাগে প্রায় তিনশো দিন যদি বলা হয় যে পরিক্রমণ করতে সে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু টাইম নেয় তাহলে সেই টাইমটা হবে তিনশো দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট এবং ছিচল্লিশ সেকেন্ড এই টোটালি এই টাইমটা সে নেয় তবে তোমরা মোটামুটি প্রায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বললেই হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এবার প্রশ্ন হবে যে পরিক্রমণ গতির বেগ কত এই পরিক্রমণ গতির বেগ হচ্ছে এক সেকেন্ডে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার এক সেকেন্ডে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বোঝা গেল আচ্ছা পরবর্তীতে একটা জিনিস দেখব যেটাকে বলা হচ্ছে মুক্তিবেগ তাহলে তুমি যখন কোনো একটা বস্তুকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সাপোজ মনে করো হাতে একটা ক্রিকেট বল নিয়েছ সেই বলটাকে ওপরের দিকে ছোড়ার চেষ্টা করছো তো যখন তুমি ওপরের দিকে ছুঁড়বে বলটা কি ওপরের দিকে চলে যায় না নিচে আবার তোমার হাতের কাছে নেমে আসে নিশ্চয় নেমে আসে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হয় এটা সম্ভব হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য কারণ পৃথিবীর একটা বল রয়েছে সেটা কি করছে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর কাজ করছে যেটা সব সময় পৃথিবীর কেন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেই বলটাকে বলা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল এবার তাহলে স্যার এগুলো কেন বলছেন কারণ মুক্তিবেগটা বুঝতে হলে তোমাকে এই মাধ্যাকর্ষণ বল সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে বোঝা গেল মাধ্যাকর্ষণ বল কি এবার আসি মুক্তিবেগে দেখো আমরা যখন বল ছুড়ি সেটা কিন্তু পৃথিবীর বাইরে যায় না কিন্তু একটা রকেটকে যখন পৃথিবীর বাইরে পাঠানো হয় তখন কি হয় তাহলে এই মুক্তিবেগটা হবে কি কোনো বস্তুকে আমরা যদি এগারো দশমিক দুই কিলোমিটার গতিবেগে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা বলব কি মুক্তিবেগ কেন মুক্তিবেগ বলা হচ্ছে এই নির্দিষ্ট বেগে এই নির্দিষ্ট বেগে মানে এগারো পয়েন্ট দুই কিলোমিটার গতিবেগে যদি আমরা কোনো বস্তুকে ওপরের দিকে ছড়ে দিতে পারি তাহলে সে পৃথিবীর আমাদের মাধ্যাকর্ষণ বলকে কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যাবে বুঝতে পারা গেল মানে পৃথিবীর বাইরে চলে যাবে এই জন্যই মানে পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মুক্তি বেগ আচ্ছা এবার এই মুক্তিবেগের সাহায্যে তাহলে কি করা হয় মুক্তিবেগের মাধ্যমে রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহকে উৎক্ষেপণ করা হয় এই মুক্তিবেগের মাধ্যমে বোঝা গেল সকলের আচ্ছা এবার একটু আলোচনা করব পৃথিবীর কক্ষপথটা কেমন কক্ষপথ কাকে বলবো কক্ষপথ হচ্ছে পৃথিবীর যে নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই পথটাকে বলা হচ্ছে কক্ষপথ বোঝা গেল যে নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় বা পরিক্রমণ করে তাকে আমরা বলে থাকি কক্ষপথ আচ্ছা যদি তোমায় কেউ প্রশ্ন করে যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত তাহলে কি বলবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে পনেরো কোটি কিলোমিটার ক্লিয়ার সকলের পনেরো কোটি কিলোমিটার আচ্ছা কক্ষপথ বলে দিলাম এরপর আমরা দেখব কক্ষতল কাকে বলে কক্ষতল হচ্ছে তো এই যে কক্ষপথ এটা মহাশূন্যে এই যে কক্ষপথটা এটা মহাশূন্যে যে তলের ওপরে অবস্থান করছে বা যে সমতলে অবস্থিত সেটাকেই বলা হচ্ছে কক্ষতল তাহলে কক্ষপথ হচ্ছে যে পথ ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটা কক্ষপথ আর যে তলে অবস্থিত এটা সেটাকে বলা হচ্ছে কক্ষতল বোঝা গেল এখানে একটা প্রশ্ন আছে কি সেটা পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটা কীরকম দেখতে তাহলে তোমরা এখান থেকে একটা কথা মাথায় রাখবে রাখবে যে পৃথিবীর কক্ষপথের আকার কেমন উপবৃত্তাকার কেমন আকার উপবৃত্তাকার খুব ভালো প্রশ্ন পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি কেমন উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কোনটা এই যে এটা হলো কক্ষপথ কক্ষপথের আকৃতি হচ্ছে উপবৃত্তাকার মানে পুরোপুরি গোল নয় ঠিক আছে এটা মনে রাখবে উপবৃত্তাকার আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে যাব তো বিজ্ঞানী কোপার নিকাস তিনি কি বলেছিলেন যে গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কিন্তু গ্রহগুলো ঠিক কিভাবে ঘোরে এই সম্পর্কে বিজ্ঞানী কেপলার তিনি তিনটে সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যে আমাদের শুধু প্রথম সূত্রটা মনে রাখতে হবে কি বলেছিলেন তিনি প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য ওই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকে ফোকাসে মানে একদম কেন্দ্রে নয় ফোকাসে কথার অর্থ হচ্ছে মোটামুটিভাবে বলা যায় মাঝখানে বোঝা গেল সকলের তো এই লাইনটা খুবই ভালোভাবে মুখস্থ করে নিতে হবে কেন কারণ কেপলারের সূত্রটা পরীক্ষায় আসতে পারে তো আমরা লিখব কি কেপলারের প্রথম সূত্রটি হলো প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে 
এবং সূর্য এই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকে বোঝা গেছে তাহলে এবার তোমরা আমাকে ঝট করে বলে ফেলো কমেন্ট বক্সে যে পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি কেমন 